கல்லீரல் செயலிழப்பு லிவர் ஃபெயிலியர் பொதுவாக ஒரு விஷயத்தை இப்போ சிந்திக்கணும் கடவுள் கொடுத்த உறுப்பை நாம் பாதுகாப்பது இல்லை ஆனால் இன்னொருத்தர்கிட்ட உறுப்புகளை மா வாங்கி மாற்று அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்கிறோம் அப்போ நாம் கடவுள் கொடுத்த உறுப்பை நம்மையால் பாதுகாக்க முடியல அப்படின்னா இன்னொருத்தருந்து ஒரு உறுப்பை இரவல் வாங்கி நம்ம வைக்கிறோம் அதை வாங்கி வைக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பு ஒரு வேரண்டி கேரண்டி இருக்குமா அப்படின்னா நம்மளை நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது எவ்வளோ காலம் நம்ம திரும்ப உயிர் வாழ்வோம் அப்படின்றது யாராலும் தீர்மானிக்க முடியாது இதுதான் இயற்கை அப்போ உறுப்பு செயலிழப்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உறுப்பு இயங்குறதுக்கு அங்கே ஆற்றல் இருக்குது அது தடிவர அதனுடைய கழிவுகளை நீக்கி அந்த உடலில் அதுக்கு தேவையான சக்திகளை ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் மாற்றி மாட்டி புதுப்பித்து கொடுக்க வேலையும் ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணுற வேலையும் இந்த கல்லீரல் செய்யுது அப்படின்னா நாம் ரத்தத்துக்குள்ளேயே நல்ல பொருளை கொடுக்கலேன்னு அர்த்தம் அது தான் அங்கே கல்லீரலுடைய செயலிழப்புக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கும் ஒரு பொருள் இயங்குறதுக்கு அங்கே ஆற்றல் வேணும் அந்த ஆற்றல் எங்கேருந்து கிடைக்கும் உணவு காற்று நீர் இந்த மூணு அடிப்படை ஒரு மனிதனுக்கு சரியாக இருந்தால் வியாதி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இந்த மூன்று அடிப்படை நஞ்சை கொடுத்து நஞ்சான காற்றை சுவாசம் பண்ணிவிட்டு நஞ்சாக வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு தீமைக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டு நன்மையின் பக்கம் தேடணும்னா எப்படி நன்மை கிடைக்கும் நன்மையின் பக்கம் திருமண பிறகு தான் தீமை நம்ம விட்டு விலகும் தீமைக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே நன்மையை தேடுறோம்னா அதுக்கு பேர் ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறோமே எப்படி ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் ஒரு உறுப்பு ஏன் செயல்படு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தது திடீர்னு ஏன் செயலிழப்பு நிகழ்ந்தது அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உறுப்புக்கான போதுமான ஆற்றல் குறைந்து கொண்டே இருந்திருக்கு அவ்வப்போது நம் உடல் அதை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருந்திருக்கு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா கல்லீரலுடைய பிரச்சனையில் அதிகமாக பசியின்மை தூக்கமின்மை சாப்பிட்டா வயிறு அடைத்தது போன்ற ஒரு ஃபீலு எந்த உணவு கொடுத்தாலுமே வாமிட்டிங் சென்ஸு நெஞ்சு கரிப்பு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் எப்போயாவது ஏதாவது வயிறை சுற்றி ஒரு பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே கனமாக இருக்கிற ஒரு ஃபீலு இது எல்லாமே ஆரம்ப கட்டத்துலேருந்தே உங்கள் உடம்பு நான் நோயாகிய போகிறேன் அப்படின்னு இந்த கல்லீரல் எச்சரிக்கை பண்ணுது அந்த எச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய விஷயத்தை புரிதல் இல்லாமல் இதனால தான் நமக்கு இந்த நோய் வரப்போகுது அப்படின்னு நமக்கு அந்த புரிதல் இல்லாதனால இந்த உறுப்புகளுக்கு இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நாம் சிகிச்சையை மேற்கொள்ளும் போது அந்த உறுப்புடைய இயக்கம் மேலும் 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 குறைந்து அந்த இயக்கத்துக்கு போதுமான ஆற்றல் கிடைக்காமல் சக்தி கிடைக்காமல் அங்கு மிகுதியான கழிவு பொருள் சேரும்போது அதை இயங்குறதுக்கு தடையாக இருக்கிறது இதுதான் உண்மை இந்த இயக்கத்தை தூண்டாத வரைக்கும் என்ன தான் நீ இன்னொருத்தனுடைய உறுப்பை நீங்கள் எடுத்து மாற்றினாலும் அதே இயக்கமாக தான் உடம்பு எடுத்துக்குமே தவிர புதுசாக ஒரு சக்தி வந்து இல்லை அது வந்து ஏற்கனவே அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா கல்லீரல் செயலிழப்புன்னா கல்லீரல் மட்டும்தான் நோயின்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் தப்பு நாம் உட்கொள்ளக்கூடிய உணவாக இருக்கட்டும் தனியாக இருக்க எல்லாமே வயிற்றுக்குள்ளே போகுது அந்த வயிற்றின் வயிற்றின் இயக்க சக்தி பாதிச்சிருக்கலாம் நுரையீரலில் கழிவு தேங்கி இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாமல் குடலில் கழிவு இருக்கலாம் சிறுநீரகத்தில் கழிவு இருக்கலாம் ஸோ இத்தனை உறுப்பையும் சேர்ந்து தான் இந்த உறுப்பையும் இயக்குதே தவிர இது தனியாக இயங்குது அந்த உறுப்பு தனியாக இயங்குது அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறது தவறு உடம்பு அப்படின்றது எல்லா உறுப்பையும் ஒரு சேர இயக்க இயக்கி நமக்கு ஆற்றலையும் சக்தியும் பலப்படுத்தி நம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கட்டமைப்பு ஒரு அமைப்பு அந்த உடம்ப நாம் இந்த உறுப்பு மட்டுமே பாதிப்பு அப்படின்றது இந்த உறுப்பு மட்டுமே தனிச்சையாக செயல்படலை உடம்பு அப்படின்றது எல்லாம் சேர்ந்து தான் இயங்குது அப்போ எல்லா உறுப்புடைய இயக்கத்திலையும் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு கூட கல்லீரலுடைய இயக்கத்தை பாதிக்கலாம் மற்ற உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் கழிவும் கல்லீரலுடைய இயக்கத்தில் வந்து குறை ஏற்படலாம் ஸோ மற்ற உறுப்புகளையும் சேர்ந்து பண்ணும்போது அதுதான் அக்கு பஞ்சர் சொல்கிறது அஞ்சு பஞ்சமூல சக்தியில் நிலம் அப்படின்ற ஒரு பிரபஞ்சம் வயிறு மண்ணீரலும் காற்று பிரபஞ்ச தொடர்புடையது நுரையீரல் பெருங்குடல் நீர் பிரபஞ்ச தொடர் தொடர் தொடர்புடையது சிறுநீரகம் சிறுநீரகப்பை மரம் தொடர்புடையது கல்லீரல் பித்தப்பை நெருப்பு பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்புடையது இதயம் சிறுகுடல் இப்போ இந்த பத்து உறுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய அப்போ ஒரு சேர ஐந்து பஞ்ச மூலங்களில் ஒரு பஞ்ச மூலங்கள் சக்தி இழப்பு ஏற்பட்டாலும் மற்ற பஞ்ச மூலங்களுடைய ஒரு இப்போ மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது 
நீர் நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் வெப்பத்தை எதிர்பார்ப்போம் எப்படா நான் வெயில் அடிக்கணும் வெயில் காலங்களில் கடுமையான வெயில் வெப்பம் அதிகமாக இருக்குது நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் அப்படின்னா மழை பெஞ்சா கொஞ்சம் குளிர்ச்சியான சந்தோஷம் இது தாங்க உடம்பு இந்த அஞ்சு பஞ்சாய் மூலங்களும் சமமாக இருக்கிற வரைக்கும் எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒன்று இணைந்து வாழ முடியுதோ இப்போ இந்த பனி காலம் வரும்போது நமக்கு காலங்கள் சற்பவப்ப சூழ்நிலை மாறும்போதே உடலுடைய இயல்பு நிலையும் மாறுதில்ல அப்போ உடலுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு உறுப்பில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு மற்ற உறுப்புடைய இயக்கத்தையும் பாதிக்குமா பாதிக்காது கண்டிப்பாக பாதிக்கும் அப்போ ஒரு உறுப்பு இயக்கம் அப்படின்றது பார்க்காமல் உடல் மொ உடல் மொத்த உறுப்புகளையும் இயக்குவதற் இயக்குவதற்கு தான் நாடி அடிப்படையில் சிகிச்சையில் ஒரு புள்ளி அப்படின்றது ஏன் தொடரும்னா ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் மற்ற பிரபஞ்சத்தினுடைய சக்தி நிலை குறையை ஏற்படுத்தும் போது அந்த நிலையை நம் நாடிகளை சீர்படுத்தும் போது ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்புகளும் சீர்பட்டு உடலை ஆரோக்கியமாக மாற்றுவது தான் இந்த அக்குபஞ்சனுடைய மருத்துவம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி வகுப்புகள் செங்கல்பட்டில் நடைபெறுது இன்னும் சிகிச்சை பார்த்தீங்கன்னா பய சிகிச்சை மையங்கள் சென்னை திருச்சி உளுந்தூர்பேட்டை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் மதுராந்தம் உத்தரமரில் இருக்குது கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் ஆரோக்கியம் அப்படின்றது இதுதான் சிறந்த வழியாக இருக்கும் அதனால் இந்த வழி ஒரு அற்புதமான வழி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்